അപ്പൊ ഗണീഷ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ നിക്കണത് തൃശ്ശൂര് ജോസ് തിയേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതേ കണ്ടില്ലേ പഴയ ഡ്രാഗൺ പണ്ട് ഇവിടെ തിയേറ്ററിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടോ പഴയ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് അത് ഇപ്പോഴും ഇതേ പുതുക്കി പണിതെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജോസ് തിയേറ്റർ ഒരു ഒന്നൊന്നര സെറ്റപ്പിലാണ് പുതുക്കി പണിതിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അത് പ്രൊജക്ടർ ആയാലും സൗണ്ട് ആയാലും സീറ്റ് ആയാലും എല്ലാ രീതിയിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണം അപ്പം ഇന്ന് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആസ്വദിക്കാം പിക്ചർ ആസ്വദിക്കാം ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മുന്നോട്ട് പോകല്ലേ എന്നാൽ പോരല്ലേ പോരെ അപ്പൊ ഗണീഷ് നമ്മളത് പുതിയ ജോസ് തിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോസ് സണ്ണി കാട്ടുകാരൻ ഹലോ ആള് കാറ്റ് പെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ കമ്പനിയുടെ ആളാണ് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പുതിയ ജോസായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ ആളോട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും എത്ര സീറ്റുള്ള തിയേറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് അപ്പൊ മുമ്പ് എത്ര സീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് അറൗണ്ട് ബിലോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആ അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു തിയേറ്റർ അതായത് അതിന്റെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അടിയിലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മളിപ്പോ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാർ പാർക്കിംഗിലേക്ക് മാറ്റി കാർ പാർക്കിംഗ് മാറ്റി ഏകദേശം എത്ര അറൗണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി കാർസിന്റെ പാർക്കിംഗ് പ്ലസ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈക്സിന്റെ പാർക്കിംഗ് ആ അതായത് ഒരു മുന്നൂറ് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് അത് മതിയാവും അല്ലെ അത്രയും കാർ പാർക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് വേറെ പിന്നെ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതുമയുള്ള തിയേറ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തില് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പഴയ തിയേറ്റർ ആണല്ലോ ജോസ് തിയേറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ തുടങ്ങിയ തിയേറ്റർ അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാം വരവ് വരുമ്പോ അതെന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പുതുമകൾ ശരിക്കും ജോസ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തിയേറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിനോവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇത് കേരളത്തിന് നല്ല ടോപ്പ് മോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈവൺ ഇതിന് സീറ്റ് ഫ്രം സീറ്റ്സ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ സീറ്റ്സ് തന്നെ ലെഗ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് ലെഗ് സ്പേസ് നമുക്ക് വളരെ അധികം നമ്മൾ സ്പേസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പോ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീസിബിൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ലെഗിനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റ്സ് നമ്മൾ അത്രയും എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് അല്ല ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല റിലാക്സ് ചെയ്ത് അത്രയും സ്പേസിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് സീറ്റ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സീറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുള്ള സീറ്റുകളാണോ നമ്മള് സെമി റിപ്ലൈ സീറ്റ് സീറ്റ്സ് ആണ് ഒക്കെയും യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് റിക്ലൈനർ സീറ്റുകളാണ് ഈ മുമ്പിൽ കാണുന്നൊക്കെ സെമി റിക്ലൈൻ അതുള്ള ക്വാളിറ്റി സീറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറ്റ്സ് നമ്മൾ ലെഗ് സ്പേസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ലെഗ് സ്പേസ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടക്കോടെ ഒരാൾ കടന്നു പോകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സം വരുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ ഇതില് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഡ് സ്പീക്കറുകൾ അപ്പൊ അതെന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയും സ്പീക്കർ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമ്മുടെ ജോസില് വരുന്നത് ഇതിനെന്താ പ്രത്യേകത എത്ര സ്പീക്കർ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിലും മോളിലും ഇനി എവിടൊക്കെ സ്പീക്കർ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സ്പീക്കറുകളാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതല്ലേ വൈബ്രേഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ കേരള ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമ്മുടെ ജോസിലാണ് വ
ബ്ലൂ മാത്രം മതി ബ്ലൂ മാത്രം ചെയ്യാം പ്ലസ് ഇതിന്റെ ലൈറ്റിംഗ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഓൾമോസ്റ്റ് തിയേറ്ററിന്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഈ അടിയിൽ പാർക്കിംഗ് പാർക്കിംഗിന്റെ കുറച്ച് വർക്ക് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല വിത്തിൻ വൺ മന്ത് അപ്പൊ നല്ലൊരു അടിപൊളി തുടങ്ങി ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ നല്ല നിർത്തിയിട്ട് പഴയ പ്രൊജക്ടറൊക്കെ പുറത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മളൊരു തിയേറ്ററും മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ അല്ല നിൽക്കുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അത് അവിടെ ചരിത്രം അതായത് തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയുള്ള ചരിത്രം മൊത്തം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ തിയേറ്ററിന്റെ ആരംഭം തൊട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൂറിൻ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു അത് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഴയ ഇവിടുത്തെ മഹാരാജ അവരുടെ പല്ലക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ റിയർ ഫോട്ടോസ് പഴയ പ്രൊജക്ടേഴ്സും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം കൂടി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അതെ കോപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് മുകളിലുണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിൽ പഴയ ടൂറിൻ തിയേറ്ററിന്റെ പ്രൊജക്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് കാണാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവം പലർക്കും അറിയില്ല ഈ തൃശ്ശൂര് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല കേരളത്തിൽ അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിലായിട്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചുരുക്കം ചില സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തിയേറ്ററിൽ അപ്പൊ അത്രയും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനെ പറ്റി ചരിത്രമുള്ളതായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കാണ്ട് ആ ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ല എനിക്ക് എം ബി എന്തോ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗുഡ്വില്ലും കൂടിയാണ് കാരണം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിയേറ്റർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ വീണ്ടും ഈ ഒരു പഴയതിനേക്കാളും ഊർജ്ജത്തോട് കൂടിയിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മലയാളികളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ തൃശ്ശൂരുകാരുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം തന്നെ അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് തിയേറ്റർ പിന്നെ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഏഹ് പുതിയ ഒരു ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഈ അറ്റ്മോസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം പിന്നെ പ്രൊജക്ടറുടെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അല്ലെ ഇതിപ്പൊ ഇതിന്റെ കർട്ടൻ പൊങ്ങണതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു മ്യൂസിക് വരും അടിപൊളി പക്ഷെ മ്യൂസിക് ഇപ്പോ ആയിട്ടില്ലയാ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് കർട്ടൻ പൊങ്ങണത് വിത്തൗട്ട് മ്യൂസിക് ഇത് പൊങ്ങി തീരുന്ന സമയം വരെ നല്ല കിട്ടുക്കൻ മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും അടിപൊളി ബീറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിതിപ്പോ ഈ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഡെമോ കാണാൻ പോവാൻ ഡെമോ അല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും സെന്ററിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്
Kilia ke parkan ada, orang sahijin orang tu. Nenek speaker ni kan ada, lah direction lah tu. Mereka ke sini kita mana? Kita muda pom jos teater ni, kita all in all aja, baby teater ni, manager jo teater ni, ada baru kita josan tu. Kita muda pada ni sila pade teater ni buat drusyes ramana samvidhan itu le, agen tu ni perlu nuudra maya, ada itu pudih talam rukki, abigami maya, nuudra maya macang lana dulu beriti telu. Apa ada ni kurus kita muka perta projector pudih diri diri lama projector, aini kurus kita muda baby teater, ada orang muda projector itu. Ini rendah air ti dua tiga dua mod lagi laser Christie re laser projector ni buat juga CP naik perti mana mukul projector ni nam ada anu buat juga ada pe ringi re buat tu air tu light custom ayat dua minar tu nene mukul dengan air mili ada ringi orang Kerala tu nene adit tu nula Kerala tu nene ida aga air nari air air nari itu Mati pak terusiran, ni kan orang Adi ya, tu terusiran Adi dia. Adi dia. Adi dia macam tu. Terusiran Adi dia. Nampaknya, kita ini tu, kita ada satu nomor kalau tu orang ada tu, awam boleh. Tahun ini trend dua belas. Tahun ini trend dua belas. Tahun ini trend dua belas. Adi ni ada macam macam. Nampaknya, kita ni kurang sedikit starting tu orang yang lain, nampaknya ni kita ni kurang sedikit. Nampaknya, 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 kita Sound dulu ya, kecil macam apa itu? Kalau dia alat bekerja itu kata barai, anginnya arah mana? Megafon bercek kata barai. Abang ni mana? Mendana selma bantu. Apa itu? Nama kita anggota teater ni arah. Pasti dia anggota timur ni nabi kerja itu dina. Pula itu modify je. Enak tu anggota terlalu tu open je. Adi ni sebab tu, ipa biundu nabi kerja. Karena kita itu madini kerja di dalam sah sound tu, production tu, seat tu. Semua itu ada ni gitu. Ada itu orang mana leh di bikinnya kalung kod dalam sahgiri. Aik, nama tu, ipo, garna, ciam. Kita mula bandi itu, jenis jenis petan ni, siru ni, sah sah memang tu bolar eh, tanpa itu. Aye, si kenapa perhatian tu je, sahaja ni isi sahiri nama. Ini tu moli nama. Ini tu moli na yang detektor tu. Apa tu orang ni je, ni tanah tu petan ni orang spread tu. Karena Moli ni berapa sah, anak, ama curi nak kiri ada, apabila naik spread dah itu, curi ijan dah. Ada anak terpatah nak pulih ni. Tapi orang arti orang manager joy itu, joy itu mana orang orang pudia ini yang mana orang start. Ada yang orang itu semua sah desi kene. Atau company ini tak ada ini tu, tu kerja ni ada semua sah tu. Dating kan company dah tu. Tapi orang joy state ni projector room ni, ni dah orang orang mana projector. Kristi Four K Laser. Ini saya ni urip urip juga. Beli alam ada lelana iri kita. Ini adalah India Projector Operator Babu Arnal lah. Abi ini adalah nama mereka Projector ni. Kau siapa yang lelana ini perhati kita? Perhati kita. Nama ini pertama ada ni dia sistem. Ini tu lagi tu semua dekat. Abi ini kalau beli lelana tu urip kalangan lalu lalu lelana. Ini yang full time yang nama mereka AC le nampak mana? Betul, betul. 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 Betul, Ini barangnya na, ini lagi, ur kasih tu boleh terima boleh lori betul. Pinnya, aduh, aduh prosesi yang mana computer tu ada ni kalau je, tak kira ni kita lewat tu, baru 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 section section ni ada ni kita kira dia. Di dalam ni pun ada project tu, di kuda ada mana tu, mana? Power lagi, ada lagi spray lagi tu, project tu, 
പോകുന്നത് അടിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ജോസ് തിയേറ്ററിന്റെ നവീകരിച്ച തിയേറ്ററിന്റെ ഓഫീസിലാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പഴയ ഫിലിംസ് ആരംഭം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വർണ്ണം എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം സല്ലാപം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിലിംസ് ഇത് കമലതളം കമലതളത്തിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന സെവൻ ആർട്സിൻ്റെ നൂറ്റൊന്ന് ദിവസം ഇതാണ് ജോസ് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ കെ വി പോള് കാട്ടുകാരൻ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് പഴയ ഒരു പ്രൊജക്ടർ പണ്ട് കാലത്ത് ഫിലിം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർബൺ കത്തിച്ചിട്ട് ഇത് പ്രൊജക്ടറാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാർബൺ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കുക ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് കാർബൺ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മിറർ ഉണ്ടല്ലേ ആ മിററി കൂടെ അത് ഒന്ന് പവർഫുൾ ആക്കിയിട്ട് ഇതിലെ വന്ന് ഈ ലെൻസ് വഴി ഇതിലെ പാസ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെൻസ് ഇതുവഴി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നേരെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഇതാണ് ഫിലിം റോൾ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഫിലിം റോളിൻ്റെ വീൽ ഒരെണ്ണം മുകളിൽ ഒരെണ്ണം താഴെ അപ്പം ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ഫിലിം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം ഇരുപത്തിനാല് ഫിലിം പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ലൈവായിട്ട് മോഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അന്നത്തെ പഴയ ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും വലിയ സാധനമാണ് ഇപ്പം ചെറുതായി ഒരു ചെറിയ ബോക്സായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് പിന്നെ ആ ഇത് കാർബൺ കത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ആ തീ പുക അല്ലേ പുകയും ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പഴയ കരിക്കൽക്കരുത്തി വണ്ടിയുടെ പോലത്തെ ചിമ്മിനി ചിമ്മിനിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജോസ് തിയേറ്ററിലെ സിനിമ കാണാൻ വരുമ്പോ സിനിമ കാണല് മാത്രല്ല സിനിമ ചരിത്രം കൂടി അറിഞ്ഞിട്ട് പോവാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ജോസ് തിയേറ്ററിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് കിടുങ്ങിയിട്ടിരിക്കും സീറ്റൊക്കെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലത്തെ സൗണ്ടും അതുപോലത്തെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യാണ്ടല്ലേ ശരിക്കും അപ്പൊ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കൂടി കൂടുന്ന പറയണ അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് കൂടും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ തന്നെ കാണാൻ വന്നോളൂ അപ്പൊ ഇവിടെയും കുറെ ഈ പഴയ സിനിമകളുടെ കുറെ ചരിത്രങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇവിടെ കളിച്ച് ഇതേണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കളിച്ച ഫിലിമാണ് പഴയ നസീറിന്റെ പിക്നിക് പിന്നെ അത് ഭരതം നൂറ്റൊന്ന് ദിവസം വൈശാലി 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 നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അംഗീകാരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും ഇത്ര അധികം ദിവസങ്ങളൊന്നും ശരിക്ക് കളിക്കുന്നില്ല ഫിലിം കണ്ടില്ല പറക്കുന്ന കളികൾ നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് ആട് നൂറ് ദിവസം ഇപ്പൊ ഒക്കെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്നുള്ളൂ കാരണം എല്ലാം ഓട്ടിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ തിയേറ്ററിലോ ഒന്ന് കാണണ്ട ഒരു ഈ തിയേറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഫിലിംസ് കൂടുതൽ ദിവസം ഓടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പണ്ട് ഹിസൈന സബ്ദുള്ളൊക്കെ കാണാൻ വന്ന ഓർമ്മിന്റെ കൂടെ പണ്ട് പൂരം നടക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പൂരത്തിന് ഫുൾ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഷോ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ രാത്രി പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ സിനിമ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് അത് ആ വെയിറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ കയറും തിയേറ്ററിൽ കയറിയിട്ട് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങി ഓടും അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കണ ഒരു കാര്യം ഈ തിയേറ്ററിലാണ് ഹിസ്സൈൻ ശബ്ദമുള്ള കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ആ അന്നത്തെ പൂരത്തിന്റെ സമയത്ത് അപ്പൊ വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങി പോകുന്ന ഇറങ്ങി ഓടിയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പോകുന്നത് മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമകള് കൂടുതൽ കളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്